Prema drevno matinskom mitu o osnivanju Atina, boginja mudrosti i rata, takmičila se protiv Poseidona, boga mora, za pokroviteljstvo još neimenovanog grada. Dogovorili su se da će onaj ko bude dao Atinjanima bolji poklon postati njihov pokrovitelj. Atina je ponudila Atinjanima prvo pripitomljeno drvo maslinje. Atinski kralj Kekrop je prihvatio ovaj dar i proglasio Atinu boginjom zaštitnicom Atine. Istorija Atine, glavnog grada moderne Grčke, datira najmanje 5000 godina unazad. Prirodni pejzaž, more i klima bili su odlučujući faktori u oblikovanju njegovog naroda i doprinelu i stvaranju izuzetne civilizacije koja je ostavila traga na čitav antički svet i postavila temelje modernu. Atina se naširoko naziva kolovkom zapadne civilizacije. U stvari volao bih da budem atinjani. Volao bih da imam dugu bradu, da izgledam tako pametno, da ispitujem ljude o njihovim pretpostavkama i uverenjima na gradskim trgovima. I što je najvažnije, da znam da ne znam ništa. Baš kao Jon Snow. You know nothing, Jon Snow. Akropolj se uzdiže u sred Atinske ravnice. Prirodna polukružna tvrđava okružena planinama sa tri strane i otvorena ka moru na jugu, okupana suncem Mediterana. To je univerzalni simbol duha umetnosti i vrednosti koje je grčka civilizacija tokom klasičnog perioda rodila, razvila i podigla na najviši nivo. Nakon što su se Atinjani pobedonosno vratili iz bitke kod Salamine 480. godine pre nove ere, zatekli su svoj grad uništen od strane Persijanaca i spaljeni Akropolj. Odmah su prionuli na obnovu sa sećanjem na nedavne herojske bitke i efekte nečuvenog svetogrđa još uvek svežeg u njihovim umovima. Tokom periklovog doba u petom veku pre nove ere, Atina je dostigla vrhunac svoje ekonomske i kulturne moći. Građani svesni svoje superiornosti, uvereni i ponosni na svoje dostignuća, želeli su da se zahvale bogovima na dobročinstvu, da impresioniraju ostatak sveta i da oslobode stvarlački duh svoga grada. Perikle je pokrenuo grandiozni plan izgradnje sa besmrtnim radovima kako bi Atini dao auru koja priliči njenoj političkoj moći. Poverio je rad sjajnim umetnicima kao što su Fidija, Iktin i Kalikrat, koji su udahnuli život spomenicima na Akropolju i veličanstvenom Partenonu, hramu i himni boginji Atini. Ovaj žar je bio ugušen Peleponeskim ratovima koji su završeni porazom Atine krajem 5. veka pre nove ere, ali je do tada većina građevina bila završena. Antičke olimpijske igre bile su niz atletskih takmičenja među predstavnicima gradova država Antičke Grčke. Održavane su u čast Zevsa, a Grci su im davali mitološko poreklju. Prve olimpijske igre održane su 776. godine pre nove ere, a nakon toga su se održavale svake četiri godine, odnosno olimpijade, koja je postala jedinica vremena u istorijskim hronologijama. Nastavile su da se održavaju sve do Grčka nije došla pod rimsku vlast u drugom veku pre nove ere. Tokom proslave igara bilo bi objavljeno olimpijsko primirje, razdoblje mira i prekida sukoba kako bi sportisti i verski hodočasnici mogli bezbedno da putuju iz svojih gradova na igre. Prve međunarodne olimpijske igre u modernoj istoriji održane su u Atini 1896. godine. Na igrama je učestvovalo 14 nacija i 241 sportista. Svi učesnici su bili evropljani ili su živeli u Evropi, sa izuzetkom tima Sjedinjenih američkih država. Preko 65% takmičara bili su Grci. Pobednici su dobijali srebrnu medalju, dok su drugoplasirani dobijali bakarnu medalju. Vrhunac za Grke bila je maratonska pobjeda njihovog sunarodnika Spiridona Luisa. Atina je jednoglasno izabrana da organizuje inauguracijone moderne igre tokom kongresa koji je organizovao Kuberten u Parizu 23. juna 1894. tokom kojeg je takođe stvoren Međunarodni olimpijski komitet. Atina je organizovala letnje olimpijske igre 2004. godine, prvi put od njihove prve moderne inkarnacije 1896. godine, 
što je bio i povratak olimpijskih igara u njihovo rodno mesto. Atina je postala jedan od samo četiri grada u to vreme koji je u dva navrata bio domaćin letnjih olimpijskih igara zajedno sa Parizom, Londonom i Los Angelesom. Maraton je trka na duge staze sa razdaljinom od 42,195 km. Maraton je bio jedan od originalnih modernih olimpijskih događaja 1896. godine. Ime Maraton potiče od legende o Filipidu, grčkom glasniku. Legenda kaže da je dok je učestvovao u maratonskoj bici koja se odigrala 490. godine pre nove ere, dok se bitka bližila po bedonosnom kraju za grčku vojsku, video kako persijski brod menja kurs prema Atini. On je ovo protumačio kao pohušaj poraženih persijanaca da jurnu u grčku prestonicu sa lažnom tvrdnjom o svoj pobedi i da zatraže vlast nad grčkom zemljom. Mit kaže da je pretrčao celu udaljenost do Atine bez zaustavljanja, odbacivši oružije pa čak i odeću kako bi bio što lakši i upao je skupštinu uzvikajući pobedili smo, pre nego što se srušio i umio. Sokrat, autentični sin grada, pripremio je osnove za filozofsku misao koja i danas važi. Pronicljivi mudar, on tvrdi, znam da ništa ne znam. Osvešćivanje neznanja je prvi korak i početak znanja. Sokrat uopšte nije pisao. Na atinskim trgovima i ulicama vodio je dialoge o najsluženijim pitanjima. Znanje je smatrao najvećom vrlinom. Sokrat je bio učitelj i uzor jednom od najvećih filozofa svih vremena, Platonu. Njegovo učenje znamo izvorno jer su njegova dela prvi filozofski spisi sačuvani u celini. Platon je analizirao i na svoj način doprineo tokovima, stavovima i pretpostavkama celokupnog razvoja grčke filozofije do tog trenutka. Verovao je da mišljenje vodi do istinskog znanja, dok je opažanje samo iluzija. Ideje su večna i nepromenljiva suština svega. Bavio se i razmišljenje o tome kako treba da izgleda idealna država. 387. godine pre Hrista osnovao je svoju filozofsku školu u Akademovom vrtu u Atini. Akademija danas znači društvo ili institucija isteknutih umetnika ili naučnika koja ima za cilj da promoviše i održava standarde u svojoj određenoj oblasti. Kada je imao 17 godina, Aristotel je ušao u Platonovu akademiju i tamo delovao 20 godina. Zatim je proveo 3 godine kao učitelj Aleksandra Velikog. Po povratku u Atinu, osnovao je svoju filozofsku školu u šetalištima Likeja, koja je nazvana Peripatička škola. To ime potiče od grčke reči peripatos, koja se može odnositi ili na čin hodanja ili na mesto za šetnju i počelo je da se povezuje s Aristotelom i njegovim sledbenicima. Aristotel je smatrao da filozofija nije proizvod individualnog stvaranja, već je rezultat rada pojedinačnih istraživanja generacija mislilaca. Bio je pravi sistematičar, gotovo da nema oblasti interesovanja ljudskog duha kojima on nije dao temelje, važne doprinose ili anticipacije. Fizika, hemija, biologija, astronomija, retorika, psihologija, gramatika i tako dalje. Takođe, Aristotel je pravi tvorac logike, kao pripreme za svaku nauku i filozofiju. Smatra se najuticajnijim filozofom svih vremena. Njegova je zasluga što je uspostavio temeljne koncepte i okvire koji su kasnije vodili naučna i filozofska nastojanja cjelokupne kulture Zapada. Ovi sinovi Atine odlikovali su se pre svega svojom verom u saznajne sposobnosti čoveka, da čovek može razumeti univerzum i racionalno organizovati sobstveni život samo po logici sobstvene pravilnosti. Grčki duh je vladao antičkim svetom vekovima, dugo posle trenutka kada je Atina doživjela krah svoje vojne i političke moći. Dramski pesnici Eshil, Sofokle i Euripid širili su učenje o univerzalnim vrednostima demokratije. Civilizacija, ravnoteža i duhovna harmonija nisu čoveku teret, već mu pružaju mudrost i znanje kako da se živi dobar život. 
Prvo pozorište u antičkom svetu izgrađeno je odmah ispod Akropolja. Bio je to atinski izum koji će postati i osnovni element urbane organizacije svih drugih mediteranskih gradova. Pozorište je institucionalizovano kao deo festivala pod nazivom Dionizija, koji je odavao čast bogu Dionisu. Dionis je bog berbe grožđa, vinarstva, voćnjaka i voća, vegetacije, plodnosti, ritualnog ludila, verskog zanosa i veselja u drevnoj grčkoj religiji i mitu. Takođe je poznat kao Bahus. Ovo ime su kasnije usvojili rimljani. Ludilo i divlji festival u čast boga Bahusa je poznat kao Bahanalija. Tragedija, komedija i satirska predstava su tri dramska žanra koji su se pojavili u staroj Atini. Satirska predstava je oblik antičkog pozorišnog performansa koji se odnosi i kombinuje elemente komedije i tragedije. To je preteča satire koja je nastala kasnije i bila je jedina originalna rimska književna forma. Satira je književna forma u kojoj se kritički smevaju pojedinac, grupa, država ili vlada. Atina je izvezla Dionisov festival u svoje brojne kolonije. Moderno zapadno pozorište potiče u velikoj meri iz pozorišta antičke Grčke, iz kojeg pozanjuje tehničku terminologiju, klasifikaciju, žanrove i mnoge svoje teme, osnovne likove i elemente radnje. Demokratija od grčke reči demos, narod i kratos, vladavina. Termin se pojavio u petom veku pre nove ere da bi označio političke sisteme koji su tada postojali u grčkim gradovima državama, posebno u klasičnoj Atini, sa značenjem vladavina naroda, za razliku od aristokratije, sa značenjem vladavina elite. To je oblik vlasti u kojem narod ima autorite da razmatra i odlučuje u zakonodavstvu, direktna demokratija ili da bira rukovodeće zvaničnike da to čine u njihovo ime, predstavnička demokratija. Kada su atinski građani u sedmom veku pre nove ere sistem usmenog zakona i krvne osvete zamenili pisanim zakonikom, tražili su od draka da bude zakonodavac. On je ustanovio zakone koji su bili toliko oštri da se i danas pridev drakonski odnosi na slična nemilosrdna i prestroga pravila ili zakone i koristi se kao takav na mnogim evropskim jezicima. Njegov naslednik Solon je poništio većinu zakona koje je Draka uspostavio i započeo reforme koje su postavile temelji atinskoj demokratiji. Istoričari Klistena nazivaju ocem atinske demokratije. Klisten je bio drevni atinski zakonodavac, zaslužan za reformu ustava drevne Atine i njegovo postavljanje na demokratske temelje 508. godine pre nove ere. Da bi predupredio svađe između tradicionalnih klanova, Klisten je promenio političku organizaciju sa četiri tradicionalna plemena koja su bila zasnovana na porodičnim odnosima na deset plemena prema oblasti njihovog stanovanja. Također je uspostavio razvrstavanje, nasumični odabir građana za popunu državnih položaja, a ne srodstvo ili nasledstvo kao do tada. Pored toga reorganizovao je i Bulu, građanski savet, tako da imala 500 članova, po 50 iz svakog plemena. Klisten je takođe uvao zakletu za članove Bule, da savjetuju po zakonima ono što je najbolje za narod. Uloga Bule je bila da predlaže zakone Skupštini birača, koje se sastojala u Atini oko 40 puta godišnje u tu svrhu. Predloženi zakoni mogli su biti odbačeni, usvojeni, ili vraćeni na novo razmatranje u Skupštinu. Kroz Klistenove reforme, Atinjani su svom gradu stvorili institucije koje su garantovale ravnopravnost i jednaka prava za sve građane, iako su samo slobodni ljudi bili građani, i uspostavili su ostrak izam kao kaznu. Učešće u institucijama je bilo otvoreno za sve punoletne muške građane, ali ne i za strance, bez obzira na to koliko je generacija porodice živela u gradu. Takođe, učešće nije bilo dozvoljeno robovima i ženam. Učešće je verovatno bilo ograničeno na oko 30% ukupne odrasle populacije. 
Ostrakizam je bio atinska demokratska procedura po kojoj bi glasanje najmanje 6000 građana slalo građanina u progonstvo na 10 godina. Prvobitna i nameravana svrha je bila da se glasa za građanina za koga se smatra da predstavlja pretnju demokratiji, najverovatnije za svakoga koji je izgledao kao da ima ambicije da se postavi kao tirani. Jedan kasniji antički autor beleži da je sam Klisten bio prva osoba koja je protera. Nadam se da vam je ovaj video bio interesantan i od neke vrednosti za vas. Molim vas da ostavite vaše komentare kao i da like, share and subscribe. Kad vas lepo molim.